നമ്മൾ ഇന്നൊരു മഷ്റൂം റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മഷ്റൂം പെരളൻ അപ്പം അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ മഷ്റൂം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കി ഉപ്പുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്തിരി വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഫുൾ മഷ്റൂം ഒരു നാല് പീസായിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് പിന്നെ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ സവാള ഒരെണ്ണാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് വളരെ പൊടിയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു വെള്ളുത്തുള്ളി ഒരു വെള്ളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് അത് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ പാല് തേങ്ങാപ്പാൽ കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് വേണം നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ കാൽ കപ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് മഷ്റൂം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് നല്ല കട്ടി അടി കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് മഷ്റൂം അല്ലാത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മഷ്റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ പൊടികളെല്ലാം മഷ്റൂമിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ കാൽക്കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനിത് വേവിക്കാൻ വെക്കുവാണ് ഇനി മഷ്റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല പോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും ഇനി തേങ്ങാപ്പാലും ആ വെള്ളവും നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നല്ല മസാലയൊക്കെ അതിനകത്ത് നല്ല പെരുണ്ട് മഷ്റൂം നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പം മഷ്റൂം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മഷ്റൂം എല്ലാം നല്ല വെന്ത് അത് ചുരുങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ മഷ്റൂം അങ്ങ് ചെറുതാവും നല്ലതായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വഴറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിക്കുക ഇനി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി തീർന്നു ഞാൻ ഇനി വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു കറിവേപ്പില ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ല മുഴുങ്ങി വരുന്നവരെ വഴറ്റണം ഇത് മുരിങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരിപം മതി ഇങ്ങനെ ആയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക സവാളയിലൊക്കെ നല്ലപോലെ മസാല പൊതിഞ്ഞു വരണം മസാലയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മസാലയൊക്കെ നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല മണമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മഷ്റൂം പിരളൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ജ്യൂസിയാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം അല്ല നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് മഷ്റൂം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക താങ്ക് യു